Greetings to you all in the precious living name of our Lord and Saviour Jesus Christ. We thank our God for this uh, wonderful time that Pichi has uh, granted us. It is grace and mercy. We are able to come to the presence of the Lord with a burdened heart to realize and to understand the great things that Pichi has prepared for them that love him. Shall we pray? Our gracious, loving Heavenly Father, we thank thee, Lord, as we come to your presence. With a whole heart, we plead thee that you would answer our prayer. You are our everything. You are my all in all. Amazing way that which he has desired to perform for us. He will never leave us nor forsake us. He brings that which is best for us. And he who has spoken would do that which is right for us. Shall we pray? My gracious, loving Heavenly Father, we come to your presence, pleading thee that you would be the very answer, and you would command thine divine blessing. Lord, it is we who have to come waiting in your presence for thine revelation, and we bow before you in your presence with the greatest desire. Lord, with the true understanding that you are the answer for me, and you would indeed answer, and you would bring that which is right for me in my life, and I would never walk away from your calling. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Beloved uh, families, let us quickly come to the Lord's presence, reading a beautiful verse and humbly claiming the promises which are given in that verse. The man of God who is being led by the Spirit, he writes that in the book of Romans, chapter 8, verse 26. He says here, likewise, the Spirit also helpeth our infirmities. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession. Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. We come to the Lord's presence, realizing how important it is to know that He is the Lord and Savior of our life. Who else we have other than our Lord? It is so wonderful to experience our Lord's touch. We should always ask Him, please Lord, help me. Please, Lord, help me. You know when, at the time when I'm truly weak, the time when I truly need my Lord, you would say, Lord, you are my fortress. Lord, you are my fortress. You are my fortress. So I plead thee that you would please help me. Where would I go, Lord? Where would I go? I need you all my lifetime. Tell the Lord, Lord, I need you all throughout my lifetime. There are various things in our life. We just strive so hard for an answer. We strive hard. We plead the Lord saying, 
Lord, please forgive all my sins. But added to that, we forget. The promise our Lord has given us that He would bless us and lead us to all eternity. And He said that He would always send us His Comforter. His Comforter who is the Holy Spirit. Holy Spirit helps us to realize and to know that we have a weakness in us and that weakness helps us to realize that we need a master, that we need his help in all our weaknesses and in our infirmities, in our infirmities and also in my and in our weaknesses, my Lord will always help me. Say to the Lord, Lord, my Lord, you are always there. You're always there. Thank the Lord for the comforter He has sent. Thank the Lord for the comforter He has sent. And He's proving His love and His compassion which He has always promised that He would grant us. Isn't it amazing? So, my dear brothers and sisters, we are coming so close to the Lord's love and we are trying our very level best to be people who will realize all our follies and come running to the Lord's feet, pleading Him in His presence, unable to express our pain through this human vocabulary, unable to explain our groanings and moanings because this language is not enough. It is only my Lord Jesus Christ who understands my inner groanings and moanings and that is why He has sent me His Spirit, His Holy Spirit by lay, by placing it in me that I and my life, when I am unable to speak it out, my Lord will allow His Holy Spirit which is within me to intercede on my behalf in His presence. My groanings and my intercessions which are unable to be uttered, there is a heavenly language and that heavenly language the Holy Spirit communicates on our behalf. Is anyone crying with tears? Is anyone in tears and in pain? Is your heart very much burdened? You are unable to understand how to go about. You are unable to know what to and how to. And there is a big question. Everything is fine, but you need to realize the truth. Handing over a heart, a mind and a soul into the hands of our Lord Jesus Christ. When there is so much of pain and commotions happening around us across the world, so much of loss which is there happening around us, let us not say, it is okay, I'm fine. I'm fine. Oh, I pity them who are really going through such a pain. Well, I'm safe. My dear ones, safety is something which we cannot find refuge in saying this is all mine and this is because of something which I've tried to bring out the best for me in my life. Not that because we are righteous are good. Not that all who are destroyed are bad. Not that all those who are living are righteous or good. My dear ones, we have to realize when there is so much of agony and cry which we hear through the media and through what we come across daily, 
let us intercede. Feeling the pain of someone else to be ours. And we need to intercede. That is why the Word of God, the man of God is so beautifully writing the saints. He that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit. Umpty number of times we told you, he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit. So it has a mind, it has a feeling, it is so clear, so pure. My, my dear ones, we find here, as the Word of God says, he knoweth what is the mind of the Spirit. He searcheth the hearts. Is your heart searched? Is your heart searched? Well, praise God if it is handed over to the Lord's hands. Let Him function. We find you because he maketh intercession for the saints according to the will of God. Here he says, he maketh intercession for the saints. We also told you many times who is a saint, a sinner who has repented and asked for the Lord's forgiveness and his blood has cleansed and washed all his and her filth away. We are sinners who are forgiven sinners who rely on Jesus Christ. What a beautiful word it is. The saints. The more and more closer you walk with Jesus Christ, you will begin to understand how you, the, the awareness the Spirit of God creates. How careful a person should be when such worse things are happening I mean to say, during this time of a great challenge, no one knows what is going to happen next. So much of scary feelings around. Let us intercede. Let us pray. If there is anyone who is being troubled in your heart, bring your trouble to the feet of Jesus and tell him, Lord, search my heart. Let us ask the Lord, Lord, search my heart. Search my heart and let you find no evil in me. You should never find, O oh Lord, any filth that which is trying to separate me from you. And I need you to lead me as for your will. There is always a perfection which the Spirit of God brings into our life. The Holy Spirit is ready to always be active in our life. The more and more we allow our hearts and our minds to be open out unto heaven, the more and more clearer the revelation of the Lord will come on us. The more you keep your mind and your heart open to Him, saying to the Lord, Lord, it is enough of all the years I've wasted and I need to have the time you give me. We are many times like Samson in the Bible. We, many of the times, as humans, we lose all the great opportunities our Lord my Jesus Christ has given. We are human beings. We cannot be perfectionists all the time, though we want to be a perfectionist. My dear ones, God is the only one who is perfect. Lord is the one who is perfect and who perfects everything for us. So we try our best to make everything to be so perfect for the glory of Jesus Christ and keeping our lives to be more disciplined, perfect, and act accordingly and decide about the list of things which you need to work out even ahead of time for the days tomorrow's. 
but at the same time to believe that the tomorrow is not in my hands but it is in the hands of my lord and my duty is to plan out and the rest is in the hands of my lord now what we have to do for the present would take us into the future let all the past be a great experience but let not the past always be there to give you content but bring the past of all the good to let your present to be so wonderful that you would be inspired to take up your witness and carry it into the future the lord will allow his spirit to always descend upon us for the newness that which he wants to create for us are you aware of that we have been called to experience that amazing touch of our master in our life we are not alone we are always close to the heavenly network the holy spirit is trying to fill our lives but there are many who stop it let the holy spirit be alive let the lord come and abide in our lives that we would be always full full that means a life which would say i'm satisfied i'm satisfied the more and more the closer you are with jesus christ you're able to feel the holy spirit speaking to you saying the lord is close to you yes he would make your plans to be successful He will never, never, ever leave you. Enough of all that which you have seen so far. It is time that you once again stand strong, stand on your feet, rise up, and go on. Move into the future, and keep Christ in your vessel. Christ, when He is in a vessel, He will calm the storm. So, as we read the promise. from the word of god romans 8:26 we have read an amazing promise likewise the spirit also helpeth our infirmities for we know not what we should pray for as we ought it is very true now further he says but the spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered with groanings which cannot be uttered dear brothers and sisters the groaning and moanings it is so important that we allow the spirit of god to be so very active in our life and let us also look into verse 27 he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the spirit because he maketh intercession for the saints according to the will of god keep yourself at peace don't get disturbed don't be annoyed do not be afraid do not be tired in spirit do not listen to all sorts of words or it could be a word of encouragement not a word of discourage discouragement when you hear to the words take few filter them in the presence of the lord you take it and the lord will help you he will teach you what you to do not what people teach you to do but to allow you to be taught what he teaches you to do he is the right master he is the right lord who directs me into the future and make my life to be meaningful make my life to be meaningful praise the lord beautiful lord he is wonderful lord he is who does everything perfect in his own time who does everything perfect in his own time shall we pray our gracious loving heavenly father we believe that as we have come to your presence that you would bring everything that which is right at the right time and you make it to come to pass and we believe that all that which you have spoken would be so very true that we come standing here before your presence lord saying that lord we are unprofitable servants we have we have done that which is our duty to do 
Lord, it is true, my Father. When we come down into your presence, you are the only strength and our only blessing and our help, my God. In times of needs and in all times, you are the one. And thank you, Lord, for commanding us to receive that great help through thine Holy Spirit, which helps us in all our infirmities. When we do not know how to pray or how to intercede, you are the one who knows our hearts. And you are the Lord who realizes. Lord, you're the one who always makes us realize. And you know what we need in your presence. And you bring that which is right for us. Thank you, Lord, for allowing your perfect will to be performed. And we thank thee, Lord, right now, these children who are waiting in your presence in prayer, there are various problems, and, and I just lay them at your feet. As my brother, Brother Joe Madhu, and myself, we come before you, Lord. All throughout this lockdown period, you had made your children to hear your word through these useless servants. And the words of thine, which always encourages us, which is of a great strength to us as well as to these children. We are honored, my Lord, the way you are loving us, Father. Thank you, Lord. Bless your children. Bless us. And we remember all those who are in need and who are suffering. Please, bless these children. Bless them who we do not know. Please visit those lives we do not know who they are, but you are the Lord who, your eye watches the whole universe, this earth, Lord, and the people whom you have created. So, Lord, we commit ourselves into your hands. Thank you, Father, for being so kind and great and merciful to us. Thank you, Lord. In Jesus' mighty, precious name we do pray. Amen. Dear brothers and sisters, it is such a joy to be with you all every night as per the Indian time from 8 p.m. onward, bringing you the word of God. It is in English as well as in one of the Indian languages, now followed up after this English message. Hope everyone who are regular are following the fasting prayer which we have announced from this very November 22nd till December 31st. And you could very well log into our website. Log into our website and click on to the details which you have there. And you log in, download the app, download the app and take the link and join with us as guest. So dear ones, if the prayer would be early morning, Indian time, 5 a.m. till 5.15 a.m. So please do not forget to join with us in interceding and requesting and begging our Lord for His mercy. It is very important that we pray. Please do this fasting every night. But morning after 5.15 a.m. prayer, you can very well break your fasting. This fasting you have to do only if your health permits. So kindly remember this. And anyone who is newly there, logged in, please send us your email ID, your details, and let us know who you are and your details so that we can be able to pray for you and we can get back to you. And peace of Christ be with you. As every night we come before you at 8 p.m. So we would be tomorrow night too. Kindly hold on as I would be bringing you the message in one of the Indian languages. So I'm Vina Jesse here and my brother, Reverend Dr. Jo Madhu, we bring you the message from the heart of Jesus Christ. Stay tuned as I would be there before you shortly.
ಇದು ನೀಡಲೋ ಹೇ ನೀಲ ಚಿತಿನಿ ಪ್ರಭೋ ನಿಲುವಲೇನು ಚಲಿ ಮಿಲೇಕ ನಡುವಲೇನು ಒಂದರಿಗ ನನ್ನು ಬಿಡುವ ತುಮು ನನ್ನು ಮರುವ ತುಮು ನೀದು ನೀಡಲೋ ಹೇ ನೀಲ ಚಿತಿನಿ ಪ್ರಭೋ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರಂಗ ಬ್ರತಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಕಾದು ಕ್ರೀಸ್ತನು ನೀವು ವಿಶದ ಪರಿಚಯಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಂಚು ದೀಪಂಗನು ಮಾರ ಕ್ರೀಸ್ತ ಪ್ರಭುನಂದು ಪ್ರೇಮ ನಟವಂತಿ ದೇವನಿ ಬಿಡಲಾರ ಮನ ಜೀವಿಂಚು ರಕ್ಷಕುಡು ಏಸಯ್ಯ ಪರಿಷದ ನಾಮಮಲು ಮೀ ಅಂದರಿಗೆ ಆಸಿರ್ವಾದಾಲು ಪ್ರಭು ಅನುಗ್ರಹಿಂಚುನ ಈ ಮಹಾಗೊಪ್ಪ ಕೃಪನು ಬಟ್ಟಿ ಮನ ಕರ್ತಕು ಮನ ಕೃತಜ್ಞತಾಸ್ತುತಲು ಚೆಲ್ಲಿಸುತ್ತೂ ಉನ್ನಾಂ ಗೊಪ್ಪ ಕಾರ್ಯಮಲು ಚೆಯು ಮನ ಕರ್ತ ಮನ ಮಧ್ಯಲೋ ಆಸೀನಡೆಯುನ್ನಾರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಸ್ಕುಂದಾಂ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪಿಯೋಗ ತಂಡಿ ಘನಮೈನ ದೇವ ಮೀ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಮುನಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರಾಲು ಚೆಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಉನ್ನಾಮನ ಆಯ್ನ ಮಾ ಜೀವಿತಾಲನ್ನು ದರ್ಶಿಂಚಿ ಇಂತ ಗೊಪ್ಪ ಕೃಪಣು ಮೀರು ಮಾ ಪಟ್ಲ ಬಯಲುಪರಚುಚುನಂದುಲಕೈ ಸ್ತೋತ್ರಾಲು ಚೆಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಉನ್ನಾಮಯ್ಯ ಸಮಾಧಾನಮುನಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಮಹಾರಾಜ ಗನುಡಾಮಿಕ ಸ್ತೋತ್ರಮುಲಯ್ಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಮುನು ಚೆಯ್ಯು ಮಾ ಕರ್ತ ಮೀಕು ಸ್ತೋತ್ರಮುಲು ಮೀ ಸನ್ನಿಧಿ ಕಾಂತಿ ಮಾ ಜೀವಿತಾಲಪೈನ ಪ್ರಕಾಶಿಂಪ ಚೇಯಮನಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೂ ಉನ್ನಾಂ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯಮು ಮಾ ಜೀವಿತಾಲನು ಮೀ ಚಿತ್ತ ಪ್ರಕಾರಮು ನಡಿಪಿಂಚೇ ಮಾ ಕರ್ತವು ತಂಡ್ರಿ ಮೀ ನೀತಿಯನು ಮಾ ನೀ ದಕ್ಷಿಣ ಹಸ್ತಮು ಚೇತ ಮೇವು ನಡಿಪಿಂಚಮುಡನಟ್ಲಗಾ ಕೃಪ ಚೂಪಿಂಚಮನಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೂ ಉನ್ನಾಂ ಕೃಷಿಂಚುಪೋಯಿನಟ್ವಂಟಿ ಬ್ರತುಕುಲಕ್ಕು ಬಲಮಿಚ್ಚು ಕರ್ತವು ನೀವೇ ನಾಯನ ಮೀ ನಿತ್ಯಮೈನಟ್ವಂಟಿ ನೀ ಯೊಕ್ಕ ಪ್ರೇಮತೋ ನಾಯನ ಮಮ್ಮಲನು ಸದಾ ನಡಿಪಿಂಚೇ ಮಾ ಕರ್ತವು ಮಾ ಜೀವಾಧಿಪತಿ ಮೀಕು ಸ್ತೋತ್ರಾಲ್ ನಾಯನ ಮೀಕು ಸ್ತೋತ್ರ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಗ್ಲೋರಿ ಫಾದರ್ ವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಈ ಉದಯ ಕಾಲಮ ನುಂಡಿ ಇಪ್ಪಡಿವರೆಗು ಮಮ್ಮಲು ಕಾಚೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತನ್ನಂದಲು ಕೈ ಸ್ತೋತ್ರಾಲ್ ತಂಡ್ರಿ ಮೀ ಯೊಕ್ಕ ಕೃಪನು ಇಂತ ಅದ್ಭುತಂಗಾ ಮಾ ಜೀವಿತಾಲು ಬಯಲುಪರಚುಚುನಂದಲು ಕೈ ಸ್ತೋತ್ರಾಲ್ ಅತಿ ಸೀಕರಮಗ ರಾನಯ್ಯುನ್ನ ಮಾ ಜೀವಿಂಚು ರಕ್ಷಕುಡು ಏಸಯ್ಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ವೇಡ್ಕೊನಿಚ್ಚೆ ಉನ್ನಾಮು ಮಾ ಪರಮ ತಂಡ್ರಿ ಆಮೇನ್ ರೋಮ ಪತ್ರಿಕ ಎನಿಮಿದ ಅಧ್ಯಾಯನು ಇರವೈ ಆರು ವಚನಾನಿ ಚದುವುದಾ ಇರವೈ ಏಳು ಅಟುವಲೇ ಆತ್ಮಯು ಮನ ಬಲಹೀನತನ್ನು ಚೂಚಿ ಸಹಾಯವು ಚೆಯುಚ್ಚುನಾಡು ಅಟುವಲೇ ಆತ್ಮಯು ಚೇಯು ಅದ್ಭುತ ಮೇದನಗ ಮನಕಿ ಸಹಾಯಮು ಚೇಯುಚ್ಚು ಪ್ರೇಮೆನಟ್ವಂಟಿ ದೇವನಿ ಬಿಡ್ಲಾರ ಪೈಗಾ ಈ ಭಕ್ತನಂಟಾಡಿ ಎಳೆಯನಗಾ ಮನವು ಯುಕ್ತಮಗಾ ಎಲಾಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಯವಲನು ಮನಕು ತಿಳಿಯೋದು ಕಾನಿ 
ఉచ్చరింప శక్యము కానీ మూలుగులతో ఆ మాట చాలా చక్కగా ట్రాన్స్లేట్ చేయబడ్డది తెలుగులో మరియు హృదయములను పరిశోధించేవాడు ఆత్మ యొక్క మనస్సు ఏదో ఎరుగును ఎలయనగా ఆయన దేవుని చిత్త ప్రకారము పరిశుద్ధుల కొరకు విజ్ఞాపనము చేయుచున్నాడు శ్రమల ఎందు వేదనల ఎందు విసిగిపోయి ఆవేదనతో నిండుకొనినటువంటి మన జీవితాలకు అనుగ్రహించబడే మహా గొప్ప భాగ్యమేదనగా మన పక్ష మన సహాయపడుటకు ప్రభువు ఆయన ఏర్పాటు చేసిన ఆత్మ ఇవేళ పరిశుద్ధాత్మ ఇవేళ మన ఆత్మకు మన బ్రతుకులకు సహ సహాయము చేయటకై వేచి ఉన్నారు ఇవేళ మన బలహీనతలు ఎట్టివో మనం ఉచ్చరింప సఖ్యము కానీ మూలుగులతో మనం ఆ బాధలను ఈ మానవ భాషతో చెప్పలేని దానిని మన పక్షమున నిలబడి దేవుని యొక్క ఆత్మ విజ్ఞాపన చేయచ్చు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా అనుకూలమైనటువంటి పరిస్థితులు మన జీవితాల్లో కలుగుటకు ప్రారంభిస్తూ ఉండగా మనం ఇంకా ప్రభుని సమీపించి ఆయనని హత్తుకోగలిగేటువంటి ప్రజలుగా మనం తయారవ్వాలి ఇవాళ నీకు ఇవ్వబడినటువంటి ఇంత మహా గొప్ప పరలోకప సహాయం దానిని ఎవరు పోగొట్టుకుంటాం ఎవరు పోగొట్టుకోనలే దుఃఖములో బాధల్లో ఆవేదనలో ప్రభుని హత్తుకొని బ్రతికేటప్పుడు ఆయన యొక్క ఆదరణ ఎంత మహిమకరంగా మనకి కనబడుతున్నదో అనుభవించే బిడ్డలకి మాత్రము తెలుసు ప్రభుత్వం ఉన్నటువంటి బంధము బలమైనటువంటిది ఆయనిచ్చు సహవాసము ఆనందాన్ని కలుగజేస్తుంది ఇవాళ నీ బలహీనతలెట్టివో మన శరీరమందు ఈ మానవ జీవితములు ఈ కంఠములు ప్రాణమున్నంత కాలము మనం దాటి వచ్చే సమస్యలను మనము ఎలా చెప్పాలో ఏ విధంగా దాన్ని వర్ణించాలో అర్థం కానటువంటి ఒక పరిస్థితిలో కూడా నీ ఉన్నప్పుడు దేవుడి సన్నిధికి నా ఏసయ్య వద్ద మనం ఇక్కడ చదువుతున్నట్లుగా ఎలాగూ ప్రార్థన చేయబలని అనగా మాట కొందరు ఉన్నారు బలహీనులు చేయటం రాదు కానీ విశ్వాసం ఉంటుంది అయితే ప్రార్థన చేయగలిగే వారు కూడా కొన్ని మార్లు మాటలు పెట్టలేదు ఇక ఆ మాటలన్నీ కూడా చెప్పసఖ్యము కానీ మాటలు అనమాట అవన్నీ కూడా మూలుగులతో మూలుగులతో అనగా మనం చెప్పలేనటువంటి ఆ ఒక బాధ ప్రభు సన్నిధికి మోసుకొని వెళ్ళబడిచు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలా నీలో ఉన్నటువంటి నిస్పృహలు నీలో ఉన్న పరిస్థితిని నా ప్రభు బాగా ఎరిగి ఉన్నాడు ఇరవై ఏళ్ళు మరియు హృదయములను పరిశోధించేవాడు ఆత్మ యొక్క మనస్సు ఏదో ఎరుగును ఏలయనగా ఆయన దేవుని చిత్త ప్రకారము పరిశుద్ధుల కొరకు విజ్ఞాపనము చేయచ్చు ఉన్నాడు ఏసయ్య రక్తము చేత శుద్ధీకరించబడినటువంటి ఒక భక్తుడు భక్తురాలు మన బ్రతుకులకు ఇంత గొప్ప భాగ్యం అనుగ్రహించబడినది చూసారా మనము ఒంటరిగా విడిచిపెట్టబడుటకు కాదు మనకి ఇక్కడ ఇవ్వబడిన గొప్ప పేరేదనగా ఆయన రక్తముతో శుద్ధీకరించబడి పవిత్రపరచబడినందువలన క్షమించబడ్డ మన పాపములు ఇవాళ ప్రభుకి ప్రియమైన బిడ్డలుగా మనం ఏర్పాటు చేయబడిన ఒకే కారణమును బట్టి ఆయన ప్రియమైనటువంటి భక్తులు భక్తురాలుగా పిలవబడుచు అది దేవునికే మహిమ అయితే ఒక వ్యక్తి ప్రభు మీద ఆధారపడే ఒక జీవితం ఒక సమయం వస్తుంది నీవు ప్రభు యొక్క చిత్త ప్రకారము నడిపించబడేటప్పుడు ఇతరుల యొక్క బాధ కొరకు కూడా ప్రభు సన్నిధిలో విజ్ఞాపన చేయటకు ప్రారంభించే కాలము నీ జీవితంలో వస్తుంది అందుకే భక్తుడు ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఆరవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచనంలో అంటున్నటువంటి ఒక ప్రాముఖ్యమైన మాట భక్తుడు అంటాడు పద్దెనిమిదో వచ్చిన ఆత్మ వలన అనగా ఆత్మ సహాయంతో పరిశుద్ధాత్మ సహాయంతో ఆత్మ వలన ప్రతి సమయమునందును ప్రతి విధమైన ప్రార్థనను విజ్ఞాపనను చేయుచు ఆ విషయమై సమస్త పరిశుద్ధల నిమిత్తమును పూర్ణమైన పట్టుదలతో విజ్ఞాపన చేయుచు మెలుకువగా ఉండుడి అన్ని వేళల ఎందు కూడా నిద్రలో ఉన్నా కానీ నీలో మెలుకు ఉండాలి ఆత్మ పట్ల కావలసినటువంటి ఒక మెలుకు ఆ 
ఆత్మ పట్ల నీవు కలిగి ఉండవలసినటువంటి ఒక పట్టుదల మెలుకువ ప్రభు అనుగ్రహించబోయే అవకాశాలు ఎంత శ్రేష్టముగా నీ జీవితంలో ఉన్నవంటే ప్రభు నీకంటూ ఆయన ఆజ్ఞాపించిన ప్రతి ఆశీర్వాదము తన ప్రజగా నీవు స్వతంత్రించుకుందువు ఆమెన్ అందుకే భక్తుడు చాలా చక్కని మాటలు మనకి ఆరో అధ్యాయం ఎంత ముఖ్యమో ఎఫ్సి పత్రికలు ఎఫ్సి పత్రికలు ఆరో అధ్యాయము మన జీవితాల్లో తలెత్తే ఆత్మీయ పోరాటాన్ని గురించి మనతో ఎత్తి మాట్లాడుచు ఉన్నది అయితే ఇదే ఆరో అధ్యాయంలో పదో వచనాన్ని ఇప్పుడు రైట్ నవ్ ఈ టాపిక్ ప్రకారం మనం తీసుకొని ఈ వచనాన్ని చదువుకుందాం ప్రభు యొక్క మహాశక్తిని బట్టి ఆయన ఎందు బలవంతులై ఉండు ఈవేళ నీ జీవితము ప్రభు కొరకు నిలబడగలిగేటువంటి బలమైన జీవితంగా నీ జీవితం మారాలి ఈ బ్రతుకు ఎలా నడిపించబడుతుందో తెలియలే పరిస్థితులు కూడా నీ నీ జీవితంలో కొన్నిసార్లు నువ్వు ఇంకా దేవుళ్ళు ఎదగాలనుకున్నా కానీ ఎదగలేనటువంటి ఒక బలహీనుడు బలహులాలు అయి ఉండుంటే ప్రభు నీ ఇప్పుడు అడగండి ప్రభు నన్ను నీ ఆత్మలో బలమైన బిడ్డగా నన్ను మార్చండి తండ్రి నన్ను బలవంతురాలిగా బలవంతునిగా ఆత్మలో చేయనాయన కనుక మన అంతరంగా పురుషుడు ఎంత బలంగా ఉండాలంటే ఈ బాహ్య పురుషుడు బలహీనంగా ఉన్నా కానీ అంతరంగ పురుషుడను మన దేవునితో సహవాసము మన బలహీనతల ఎందు కూడా బలహీనతల మధ్యలో కూడా కష్టాలు బాధలు అన్నిటి మధ్యలో కూడా మనము చూడలేనంత గొప్ప ఊహించలేనంత విజయాన్ని ఏసయ్య మహిమార్థమై ఆయన తోడుతో ఆయన ఇచ్చు విజయాన్ని బట్టి మనం చూడగలుగుతాం ఇది ప్రభు ఇచ్చే విజయం ఆయన ఇవ్వబోయే ఘనత కనుక ప్రేమైనటువంటి సహోదరు సహోదరి ఇవాళ ప్రభు సన్నిధికి వచ్చినటువంటి మనము ఈ విశేష సమయంలో ప్రభుని హత్తుకొని ప్రభు పాదాన్ని వెతుకుచి ఉన్నాం ఆయన సెలవిచ్చే ప్రతి మాట శ్రేష్టమైన మాట కాదు ఆనంద స్రవంతిగా ఆయన అనుగ్రహించబోయే కృపలో నిరీక్షించగలిగే జీవితంగా నీ జీవితం ఉండగలుగుతుంది ఒకసారి నేను వేస్తున్న ఆ ఒక ఇమేజ్ని ఒకసారి చూడండి ఈవేళ మన జీవితాల్లో ఎంత యాక్టివ్గా పరిశుద్ధాత్మ పనిచేస్తూ ఉందో మీకు తెలుసా హీఈస్ వెరీ యాక్టివ్ హీఈస్ వెరీ వెరీ యాక్టివ్ నీ అంతరంగ తలుపులు తెరవబడాలి నీ ఆత్మీయ నేత్రాలు తెరవబడితే ప్రభుత్వం ఒక వ్యక్తి అద్భుతమైన సహవాసము కలిగి ఉన్నందువలన ఏర్పడుతున్నటువంటి ప్రభువు యొక్క పరిశుద్ధ నడిపింపులు ఈవేళ ఎనిమిది ఇరవై ఆరులో మనము రోమాలు చదువుకున్నట్లుగా రోమా పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై ఆరులో చదివినట్లుగా ఆత్మ అంట దేవుని ఆత్మ అటువలే ఆత్మయు మన బలహీనతను చూచి సహాయము చేయుచున్నా ఇవాళ నువ్వు ఎంత బలహీనుడవో బలహీనుడాలువో ప్రభు ఆత్మకి తెలుసు అనగా నా తండ్రికి తెలుసు ఎలయనగా మనము యుక్తముగా ఎలాగో ప్రార్థన చేయవలను మనకు తెలియదు కానీ ఉచ్చరింప శక్యము కానీ మూలుగలతో ప్రభు ఆత్మంట మన పక్షమన ఆయన విజ్ఞాపనము చేయచ్చు లాస్ట్ కూర్చోండి విజ్ఞాపనము చేయుచున్నా హృదయములను పరిశోధించు వాడు ఆత్మ యొక్క మనస్సు ఏదో ఎరుగును ఎలయనగా ఆయన దేవుని చిత్త ప్రకారము పరిశుద్ధల కొరకు విజ్ఞాపనము చేయుచున్నా ఏమేన్ ఏసయ్య నామానికి మహిమా స్తోత్రం తెలుగునుగా ఒక చిన్న అజాగ్రత్త ఎంత పెద్ద సమస్యను తెస్తుందో చూసారా ఒక వ్యక్తి ఒక అజాగ్రత్త వలన కుటుంబంలో ఉన్న వారందరూ కూడా బాధ బాధపడే ఒక పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది లేకపోతే కొందరు అజాగ్రత్తగా లేకపోయినా తెలియని రీతిగా ఏర్పడే ఆ ప్రాబ్లం ఎంత భయాన్ని కలిగించి పెద్దలేమి చిన్నలేమి వయసు వ్యత్యాసము లేకుండా వేదన తలుపు తట్టుచు ఉండగా దయచేసి మనం చేయవలసినది మరొకసారి ఉన్నట్లుగానే ప్రభు పాదములను మన వెతకాలి ఈవేళ మన హృదయమును పరిశోధించు మన కర్త గొప్ప కార్యము చేయటకు 
నా ఏసయ్య వేచి ఉంటాడు కనుక ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడలారా ప్రేమైన సహోదరి సహోదరి మనం ఏసయ్య సన్నిధికి వచ్చి ఆయన సెలవిచ్చే ప్రతి మాటను మనం ఆలకించుచు ఉండగా ప్రభు యొక్క ప్రసన్నత ఆయనకు తోడు నా ఏసయ్య చేయబోతున్న గొప్ప కార్యమును చూడగలిగేటువంటి ఆయన బిడ్డగా నీ జీవితం తయారవ్వాలి అట్లు బ్రతుట పరిశుద్ధాత్మనికి సహాయం చేయడం మన పాపములన్నీ క్షమించు నా ఏసయ్య నాతో ఉన్నాడు అని చెప్పగలిగే ఒక గొప్ప మాట ప్రార్థన చేసుకుందాం అద్భుత కార్యములు చేసే మా కర్త బిడ్డలు చాలా దిగులు పడుతున్నారు నాయన ఈ బిడ్డల మనసులో చాలా ఒత్తిడి కలిగి ఉంది ఏదైతే సంభవించకూడదు అనుకున్నారో అదే సంభవించి ఉంది ప్రభు అదే సంభవించబోతుంది ఇక జరగలేదు సంభవించిందైనా నాయన మీరు ఆదరిస్తారు అద్భుతం చేస్తారు సంభవించనై ఉంటే దానిని మీ కంట్రోల్కి ఇస్తున్నాం వి గివ్ ఇట్ టు యూ హ్యాండ్స్ దయచేసి కుటుంబస్తులను కరుణించండి ఈ బిడ్డలతో సహా కరుణించండి ప్రభు ఆ బిడ్డలందరూ రాకపోకలు తోడై ఉండండి కారణము ప్రయాణంలో ఉంటున్నారు తండ్రి ఉద్యోగాల కొరకు పుట్టకూటి కొరకు తిరగాల్సి వస్తుంది అద్భుతం చేయండి ప్రభు మీరు లేనిదే మేము ఏం చేయగలుగుతాం నాయన బలమైన కార్యములు చేసే మా కర్త మీరు మహిమపరచకూడదు కాక నీర్సించిపోయి నిట్టూర్పులతో ఉన్న ఈ నీ ప్రియమైన బిడ్డలను అతి శీఘ్రముగా దర్శించి గొప్ప కార్యమును మీరు చేయబోతున్నారని గుర్తించగలిగే అంత తరుణము నీ ప్రియమైన బిడ్డలకి ప్రసాదించమని మీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు తండ్రి మీరు అద్భుతాన్ని చేసి నీ ప్రియమైన బిడ్డలను ఆదరించే మా కర్తవ్యం నీ ప్రసన్నతను నీ బిడ్డల జీవితంలో తీసుకొని వచ్చి మీ కృపా కటాక్షమును బయలుపరిచే మా కర్తవ్యం మీకే స్తోత్రమును నాయన కన్నీలతో భారమైన హృదయముతో నీ బిడ్డలు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారయ్య ఇవర జవాబిచ్చినది మీరే అని ఎరిగినటువంటి మీ ప్రియ బిడ్డలు థ్యాంక్ యూ ఫాదర్ మీరుండగా మాకు ఇంకా భయమే ఉంది నాయన వాట్ ఆర్ యూ అఫ్రైడ్ థ్యాంక్ యూ మై ఫాదర్ దేని గురించి కూడా నీ బిడ్డలు భయపడరు ఇక భయపడరు అన్నిటి అందు కూడా మీ నామమును ఘనపరచగలిగే అంత కృపను మీ బిడ్డల జీవితంలో ప్రసాదించబోతున్నారు త్వరలో ఈ బిడ్డలు మంచి వర్తమానం వినేటట్టుగా అనుగ్రహించాను ఇప్పటికే చాలా బాధలు కలిగినాయి ప్రభు ఇంకా ఫర్దర్ నీ బిడ్డలు నాయన తట్టుకునే శక్తి లేదు తండ్రి ఈ బిడ్డలకు అద్భుతం చేయవా నాయన ప్లీజ్ అయ్యా తండ్రి అద్భుతం చేయవా నాయన మీ పరిశుద్ధాత్మకి తెలుసు కదా నాయన మీరు పెట్టిందే కదా తండ్రి మీ ఆత్మ మేము ఎలా ప్రార్థించాలో తెలియనప్పుడు ఆ బాధని ఎలా చెప్పాలో అర్థం కానప్పుడు మీ పరిశుద్ధాత్మే కదా తండ్రి బిడ్డలకు ఏర్పడుతున్న ప్రాబ్లమ్స్ని ఎవరికి చెప్పలేక వాళ్ళు చెప్పుకున్నా కానీ తండ్రి నీ బిడ్డలు ఆయన ఏర్పడి ఈ బాధల మధ్యలో నీ సన్నిధిలో హృదయాన్ని కుమరిస్తున్నారయ్యా రైట్ నవ్ ఏర్పడినటువంటి యొక్క బాధల్లో ఈ సమస్యల్లో ఎక్కడో ఈ ప్రపంచముల యొక్క వరదల వల్ల సునామీల వల్ల తండ్రి ఆ ప్రేరీస్లో లేకపోతే ఆ ఒక ఫారెస్ట్లో లేకపోతే ఆ వైల్డ్ ఫైర్స్ నాయన ఇంక ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ అవుతున్నాయో వాల్కానో ఇరక్త అయినప్పుడు నాయన ఇంక అనేక ప్రాబ్లమ్స్ ఫెమైన్ కరువు నష్టము బాధ అవమానం అపహాస్యం తండ్రి వేదన మోసపుచ్చబడి జీవితమే బ్రతికే ధ్వంసమైపోయి ఉన్న బ్రతుకులను కూడా మీ సన్నిధిలో పెట్టించుకున్నా మీరిచ్చిన ఆదరణ వల్లే నీ బిడ్డలు బ్రతుకుతూ ఉన్నారు ఎవరైతే అన్ని పోగొట్టుకొని గొప్పకులి ఉన్నారు దయచేసి మీరు కావాలయ్యా మీ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నడిపింపుతో ఆ బ్రతుకులను ఓదార్చి మీరు ఒక్క మాట సరదివ్వండి తండ్రి మీరుంటే చాలు నాయన యువర్ ఎనఫ్ you are enough we thank you father we thank you lord we thank you we thank you lord is sanidilo prarthistunna 
నిరంతరమైన కార్యములు చేసే మా కర్తవ్యం మీ సన్నిధిని మా జీవితాలు నింపండి మీ కృప కటాక్షము మీ వాత్సలతను మా బ్రతుకులు తెదజల్లండి అతి శీఘ్రముగా రానయ్యున్నా మా జీవించు రక్షకుడు ఏసయ్య పరిశుద్ధ నామములు ప్రార్థించి మీ పాద సన్నిధులు మీ బిడ్డని సమర్పించి వేడుకుంటూ ఉన్నాను నా పరమ తండ్రి ఆమె ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరి నా అన్నయ్య గారు రెవరెండ్ డాక్టర్ జోమరి గారు నేను పీనా చేసి ప్రభు ఇచ్చిన పరిచర యొక్క పేరు మా బాల్య దశ నుంచి చేసుకునేటువంటి ప్రభు యొక్క పిలుపు యొక్క పరిచర్య ఆ నియమించినది క్యాల్వరీ లవ్ ఆఫ్ జీసస్ మినిస్ట్రీస్ వెబ్సైట్లోకి లాగిన్ అయి క్రతవారు ప్రతి ఉదయం ఇండియా టైం ప్రకారం ఐదు గంటల నుంచి ఐదు పదిహేను వరకు మాతో మీరు ఏకుబించి ఉపవాస ప్రార్థనలు కలుసుకోవాలి యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ లింక్ ద్వారా గెస్ట్ కింద లాగిన్ అవ్వండి ఆడియో వీడియో మ్యూట్ చేసుకోవాలి లాగిన్ అయినప్పుడు అయితే చేయవలసిన పద్ధతి మన ఇండియా టైం ప్రకారము రాత్రి భోజనం చేయకుండా ఆరోగ్యాలు అనుమతించకపోతే చేయవద్దు ప్రార్థనలో మాత్రం గడపండి అయితే మీరు ఉండి రేపు ఉదయం ప్రతిదిన డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటవ తారీఖు వరకు నవంబర్ ఇరవై రెండు నుంచి ప్రారంభించారు డిసెంబర్ నెల ముప్పై ఒకటో తారీఖు వరకు మీరు మాతో పాటు ఏకీకరించి ప్రార్థనలు కలుసుకోవాలి అలాగే ఇదే యాప్ ద్వారా ఆదివారము సాయంకాలం ఐదు గంటలకు కూడా మన ఫెలోషిప్ మీటింగ్ జరుగుతుంది అయితే దేవుని బిడ్లారా మర్చిపోకుండా ప్రభు సన్నిధిలో భారమైన హృదయంతో ప్రార్థన చేయండి ఇంత గొప్ప కార్యం చేసి మన బ్రతుకులను నడిపించే మన ఏసై ఇవేళ మీ జీవితాలను కూడా ఓదార్చి ఆయన అద్భుతమైనటువంటి కార్యములు ప్రభు చేయటకు ఆయన తప్ప తనకి ఎవరైతే లాగిన్ అయ్యారో ఇప్పుడు మీరు కనుక మన మినిస్ట్రీ వెబ్సైట్లోకి లాగిన్ అయి మీరు కనుక క్లిక్ చేస్తే అక్కడున్న యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారంటే మీకు వెంటనే ఈ రాత్రి పది గంటలకు పది నిమిషాల పాటు మనం ప్రార్థన చేసుకోబోతున్నాం ఇండియా టైం టెన్ పిఎం ఒక గంట ఉంది ఇంకా అలాగే రేపు ఉదయం ఐదు గంటలకు రే దేవుని బిడ్లారా మిస్ కాకండి ప్రభు సన్నిధికి పరిగడి వచ్చి ప్రభుని వెతకండి మరలా యాజ్ యూజువల్ ప్రతి రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు యూట్యూబ్ లైవ్ అండ్ ఫేస్బుక్ లైవ్ ద్వారా మీ ఎదుటుంటాం మనం మరలా ఏసై సన్నిధిలో మనం ఆన్లైన్ ప్రేయర్ ప్లస్ యూట్యూబ్ ద్వారా మన దేవుని యొక్క వాక్యాలు అలాగే మన ఫెలోషిప్ ద్వారా ఆలకించి మరలా ప్రభు చిత్తం అయితే ఒకరొకరము ప్రభుని స్థుతించుకోవడానికి భాగ్యాన్ని ప్రభు అనుగ్రహించి ఆయన మనల్ని జ్ఞాపకం చేసుకునేంత వరకు ఆయన గురొప్ప మనలను విజయవంతుడుగా చేయగల పీస్ ఆఫ్ ప్రైస్ బీ విత్ యూ ఆల్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ సంతోషంతో ప్రభుని ముందు కొనసాగండి గాడ్ బీ విత్ యూ ఆల్ ప్రైస్ కల్వరి ప్రేమ యేసు కల్వరి ప్రేమ కల్వరి ప్రేమ యేసు కల్వరి ప్రేమ దర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ హూ ఇస్ ఆసమ్ ఓన్లీ గాడ్ ఇస్ ఆసమ్ వాక్యానుసారంగా బ్రతకడం మాత్రమే కాదు క్రీస్తును నువ్వు విశుద్ధపరచగలిగే సంచరించు దీపంగాను మారాలి